año pasado una abuelita ha quedado dormida al frente y con torcarse y se apareció muda y no habla hasta ahora. Esta es una de las tantas historias ocurridas en la vida real. Muchos sabemos que la naturaleza puede cobrar decenas de vidas, pero pocos saben que en lo recóndito existen lugares bonitos y atractivos que nos oculta mucho misterio. Hoy pocos lugareños conocen lo peligroso que puede ser sitios como esta, por eso esta vez decidimos hacer una exploración a esta catarata, ya que muchos comentan historias muy oscuras. Y bien amigos, hoy estamos partiendo desde mi pueblo, vamos a hacer una ruta larga, vamos a visitar a un lugar llamado Condor Pacha. Supuestamente la comunidad se llama Condor Pacha y tenemos que atravesar varios, varios y pueblos entre montaña, subida, bajada, barro, río, de todo, de todo. Así es que empezamos desde este punto que yo estoy recién en mi pueblo, vamos a recorrer siquiera unos dos horas de trayecto, así es que acompáñenos. Y así comenzamos con esta historia. Calentamos el motor, todos listos y preparados. Escuchamos los consejos de mi abuela y decidimos partir a nuestro destino. Sabemos muy bien que para llegar a ese lugar es todo un reto y para eso me está acompañando mi primo Ray, quien juntos vamos a vivir esta experiencia. Ahora estamos en el trayecto y nos falta unos dos horas más todavía. Libre en dos ruedas y encerrado en cuatro llantas. Puede ser peligroso, pero se vive al máximo. Pasamos la pequeña Suiza y muchos kilómetros más. Aún seguíamos rodando en compañía del bonito paisaje hasta que llegamos a un pueblo en donde obtuve más pistas a nuestro destino. Nos indica este letrero, nos dice Chaguarma es para allá y Jailajaipata es para el otro lado. Entonces nosotros tenemos que ir con dirección a Chaguarma y luego de ese pueblo está el lugar llamado Condor Pacho. Pues ahí es nuestro destino. Ahí es lo que vamos a llegar. Allá. Gracias tía, muy amable. A ver, no sabemos con exactitud dónde queda el mismo lugar. Tenemos que preguntar a varias personas y así guiarnos. Solamente así. Como ven aquí en la entrada, algunas de las casas están a base de paja que se llama aquí el Ichu. Ahí como pueden ver, este ya es de altura, un poco de altura y hace demasiado frío en este lugar. Me dice que este lugar se llama Ajuarma Pampa. Yo no conozco nada acerca de este pueblo, pero es una zona de altura. Ya nos falta muy poco para poder llegar y acá está empezando la lluvia. Ojalá que no venga más porque estamos yendo con moto y el lugar es un poquito accidentado. Espero que no nos pase nada y que llegamos tranquilos a esa catarata llamado Cóndor Pacha. A tomar unas fotitos a Cóndor Pacha. No, no, ¿cómo se llama catarata. Ah, la catarata, ajá. Allá. Ah, carucho. No, nada cerca. ¿Cerca de Lana? Allá. Ah. ¿Piña? No. Allá, piña. <risa> Gracias, tío. Ya, ya. Después de un trayecto muy largo entre la lluvia y el frío, llegamos a nuestro destino, Condor Pacha, una comunidad casi a los 4.000 metros de altitud, pero a lo que venimos es esta catarata, con el mismo nombre, muy atractiva, pero a la vez muy oscura. ¿Qué ha pasado en Condor Pacha? Año pasado una abuelita ha quedado dormida al frente y con torcarse y se apareció muda y no habla hasta ahora. La catarata se ha logrado, por, por eso 
no debe entrar uno solo, dos, tres, cuatro personas pueden entrar, uno solo no. Un bebito no más se muerto. Ha muerto un bebito. Coñoro, chay tú te guayo. Pues no hay una vez te guayo, no hay una vez te guayo. Ah, chute, pero lo hago. Escucha, mira, pues ya no te pases. Guaga, casi con serena. Pum, pues guaga, casi. Dime un trabajo. Ay, me débil canco y no tengo. Ahí mismo chuparamo. Fai te ganan al chacho a tramo. Encontramos algunos detalles sobre esta catarata llamado Condor Pacha, lo cual es espeluznante, un encanto, también tiene unas historias terroríficas que ha cobrado vidas esta catarata. Ya dentro de un poco vamos a verlo, miren aquí una oveja en el trayecto, una cara negra. A ver, vamos a ir hasta ese lugar, miren, miren amigos, ahí. Cóndor Pacha o la catarata del cóndor. Los lugareños lo apodaron por este nombre, una porque es oscura y otra que es más impactante, que si damos vuelta el video, observamos todo el bosque en forma de un cóndor andino. Estamos muy cerca a unos cuantos metros para poder llegar a esta catarata que tiene una longitud de más de una altura más de 80 metros porque hemos calculado con las tomas aéreas del dron pues cómo te sientes tú cómo te sientes es la primera vez que venimos y la verdad me sorprende mucho porque es una carreta de más de 80 metros así es así es ahora estamos ingresando y pues el aire pues las gotas nos está llegando ya miren wow ah. tu cara tu cara cuidado ¡Uh! -huh. ¡Ahí está! ¡Llegamos! ¡Uy! ¡Oh, ¡Oh mi cara! ¡Oh de mi ojo! ¡Uy! ¡Miren esto, amigos! ¡Miren esto! ¡Esto es una maravilla! ¡Uy! Estamos sobre las faldas de esta catarata y la lente de la cámara pues lo tapa rápido porque hay gotas de agua que vienen. Es tremendo porque miren allá arriba, miren ese ahí, pues. La verdad, me quedo sorprendido, me quedo sin palabras, amigos. Y miren ahí, miren, en esa parte dice que hay una puerta que se abre para el fondo. Como esta catarata es un encanto, así dice la gente, tiene una puerta aquí. Así como en otras cataratas hay demonios, aquí también, así lo mismo, hay un toro que vive en las profundidades de esta catarata, justo en la cascada, ahí. El aire corre demasiado, no nos permite, no nos permite ingresar hasta allá. El aire corre demasiado y miren cómo estoy, miren me he mojado, ni siquiera he ingresado pero ya me mojé. Es el aire que sopla demasiado, hasta te puede hacer caer. Uy, mira, mira, mira. Ahora hemos subido las encimas de esta catarata y vamos a ver cómo es, desde dónde es lo que nace esta catarata. ¡Wow! Es un cerro tremendo. Miren este de aquí. Miren, amigos. Miren esto. ¡Wow! Hay unas cabras comiendo. Me pregunto cómo han ingresado esas cabras ahí. ¡Wow! A ver, a ver, a ver. Vamos a ingresar un poco más. Miren esto. Miren. Este es el río que viene. Y la catarata se va para ahí. Entonces, esto está viniendo desde más arriba, desde las montañas. Estos son pequeños pueblos que están muy alejados de la ciudad. 
y en este tipo de pueblos encontramos este tipo de paisajes así como estas cataratas así como en otros pueblos hay lagunas súper interesantes y súper bonitos con historias bastante espeluznantes y así en este pueblo también tiene este atractivo turístico llamado Condor Parcha pero que tiene unas historias muy espeluznantes que tiene historias aterradoras muchas personas dicen que uno solo no puedes acercarte a esta catarata no puedes porque si tú vas solo te puede llegar alguna maldición pues tienes que ir entre dos o tres o más personas pero solo no si tú tienes miedo también te puede pasar cualquier cosa tienes que ir confiado tienes que ir con la energía positiva y no no tienes que pensar en lo negativo porque si no pues te puede llegar la maldición hay una enfermedad rara que hablan los lugareños de aquí yo también sé y eso lo llaman el chacho ¿Qué es el chacho el chacho pues es alguna enfermedad que te llega de la naturaleza esa enfermedad dice que también se ha llegado a ver en esta catarata de que a dos personas pues le ha llegado a ese chacho se han enfermado dolor de cabeza dolor del cuerpo y pues estaban total vomitando y así ese es el chacho eso pasa sobre todo en la sierra en los andes del perú y pues hay que tener mucho cuidado al visitar este lugar eh, no nos hay que acercar mucho porque tampoco no nos permite para acercarnos también la catarata hay que tener mucho cuidado acercarse con sumamente cuidado No es una, ni dos, son muchas las historias oscuras ocurridas en la vida real. Por eso, tenemos que estar física y mentalmente preparados. ¡Uy, uy, uy! <risa> El año pasado, resulta que los lugareños comentan que en este sitio una anciana que pasteaba sus alpacas, pues, se había quedado dormido. Estaba muy cerca, estaba durmiendo muy cerca de esta catarata. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se ha soñado, dice que una alpaca la había empujado y pues al día siguiente amaneció muda. La gente comenta de que esta catarata es maldita. Por eso comentan de que no tienes que ir solo, uno solo no puede ir, que ha pasado maldiciones, ha pasado varios accidentes y sobre todo que esta catarata es un encanto. Comentan que hay un toro, comentan que hay una sirena, es por eso que debemos tener mucho cuidado al entrar a algún paraje. sentí un poco de miedo ya que sentí como si algo me empujara y me resbalé y me asusté un poco hasta aquí hemos venido ya hemos descendido de esa catarata la catarata queda ahí atrás que se llama Condor Pacha y pues ya nos tenemos que retirar de este lugar gracias por haberme acompañado esto ha sido una aventura más y pues agradecer también a mi primo Ray que me ha acompañado en esta aventura y no se olviden de suscribirse a su canal y también activar la campanita de notificaciones para que YouTube te recomiende seguirme en Instagram, en Facebook y en todas las redes y como siempre decimos sin nada más cargar nos vemos en un próximo video saludos para todos